tháng cái mà đã đến giữa năm 2019 rồi, hãy cùng điểm lại những cú sốt trong làng ẩm thực Việt từ đầu năm đến giờ nhé. Sáng tạo của con người là không có giới hạn, và điều này áp dụng cho mọi lĩnh vực, thậm chí là ăn uống. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Việt theo. Người ta có thể dựa trên nhiều công thức sẵn có mà tạo ra vô vàng những món ăn độc đáo từ hình dáng đến hương vị, hay thậm chí là sáng tạo ra hẳn một món nào đó hoàn toàn mới tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, mỗi khi tiếp xúc với điều gì đó mà chúng ta chưa từng thấy thì phản ứng đầu tiên thường sẽ rất mâu thuẫn và trái chiều và những món ăn lạ lùng nửa đầu năm 2019 sau đây là bằng chứng cho việc này. Pizza bún đậu mắm tôm giả như món này mà được Pizza 4 PF cho ra đời vào ngày 1 tháng 4 thì không nghi ngờ gì người ta sẽ nghĩ ngay rằng nó là một trò đồ. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo Cơ mà không, món ăn này thực sự tồn tại và vẫn được phục vụ cho đến bây giờ khi gia bún đậu mắm tôm, đúng như cái tên, là món ăn kết hợp giữa hai nền văn hóa Á Âu, với đê bánh pizza và topping là đầu rán, thịt và lá tí tô cùng mắm tôm. Khi mới xuất hiện, món ăn này đã mang về vô số những phản ứng trái chiều, có khen, có chê, nhưng hơn tất cả, mọi người đều thấy rất vi diệu và thậm chí còn buồn cười bởi vì ý tưởng quá dị dòng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Việt theo. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Việt theo khi gia lậu thái tầm IUM hết bốn đầu rồi lại đến tầm IUM. Có cảm giác như món y gia phương Tây Định lai giống với tất cả món ăn nổi tiếng của châu Á vậy. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Việt theo Để mô tả về chiếc pizza này thì bạn có thể nhớ lại hương vị chua chua béo béo và hơi cay của Tom IUM Rồi tưởng tượng hương vị đó khi ăn kèm với pizza, chứ không phải nước lẩu Topping của pizza Tom IUM bao gồm các loại hải sản, nấm và không thể thiếu nguyên liệu luôn có của pizza là phô mai cùng súc Tom IUM Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của Việt theo Mặc dù món ăn này không nhận được nhiều ý kiến trái chiều như pizza bún đậu mắm tôm, nhưng có lẽ người ta chỉ quá mệt mỏi sau đợt tấn công của pizza bún đậu mà không phản ứng gì thêm trước sự ra đời của kết hợp Á, Âu này. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Và nếu bạn ngán pizza thì cũng có thể thử tòm IUM phiên bản, Mỹ. Kem bị tranh ớt hay còn gọi là chiếc kem khẩu nghiệp chuyên dành cho những người thích ngồi lê đôi mắt và khẩu nghiệp cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Kem tự thân vốn là món ăn ngọt ngào được yêu thích, còn tranh và ớt thường là gia vị ăn kèm của các món mặn như phở chẳng hạn cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã sử dụng dòng độc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên hai cái này mà kết hợp lại thì khiến người ta hơi khó tưởng một chút. Về hương vị của kem này thì chính người mười ý. Có người bảo kem ăn cũng được, có vị cay nhẹ, vị chanh chua chua và kem béo ngọt tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Tuy nhiên có người cho rằng chẳng có gì ngoài, cay, siêu cay, thậm chí còn cay đến mức không nếm được vị gì khác bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Sinh tố xoài muối ức món này thực ra không phải là món mới mà là đặc sản của người Mexico, nhưng lại trở nên nổi tiếng với giới trẻ trong nửa đầu năm 2019 bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo. Món này được làm từ xoài, nước cốt chanh, bột ớt paprika và nước xúc tra. Nếu phải tả về hương vị thì nó hơi lợi lợi giữa mặn, ngọt và chưa tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Bạn uống món này kèm với mức me phủ trên ống hút, có vị dai dai, mặn mặn là miệng cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Nhiều người cho rằng đây là phiên bản uống được của xoay lắc, một số người thì e ngại cho dạ dày và hệ tiêu hóa sau khi uống, trong khi số khác lại bảo ngon và rất hợp với mùa hè. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Dù thế nào thì ý tưởng này cũng còn khá mới mẻ với người Việt Nam nói chung. Rau má mít đủ thứ ở Sài Gòn có một dạo mà người người, nhà nhà đua nhau đi tìm đủ loại thức uống có rau má Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo 
Thời gian này, trên các hội nhóm ăn uống đều ngập tràn màu xanh lá tươi mát từ các loại thức uống rau má tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Việt theo. Xa rồi cái thời nước ép rau má 3 cọc 3 đồng uống để giải nhiệt. Giờ đây, người ta pha rau má với đủ loại từ nước dừa đến sữa, đến sinh tố bơ, trà sữa, uống cùng thạch. Nhiều không kể xiết cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Việt theo. Các hàng quán rau má mít đủ thứ cũng mọc lên khắp nơi. Ý tưởng mít rau má với đủ thành phần nghe có hơi lạ lẫm, tuy nhiên cũng gây được sự tò mò và được nhiều người yêu thích. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Việt theo.